আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আজকে নিয়ে এলাম পিঠা মেলার ভিডিও হ্যাঁ গত 25 সেপ্টেম্বর হয়ে গেল আয়ন টেলিভিশন আয়োজিত পিঠা মেলা আকলু প্লাজাতে আপনারা হয়তো অনেকেই দেখেছেন সো ওই ভিডিওটাই আজকে নিয়ে আসলাম সকালে ঘুম থেকে উঠে রেডি টেডি হয়ে মাসুদ আগেই চলে গিয়েছিল ভেনুতে আমি পরবর্তীতে উবারে গিয়েছিলাম আমার কিছু কাজ টাজ শেষ করে সো এই তো দেখতে পাচ্ছেন ভেনুতে চলে আসছি আর শুরু হওয়ার আগে আমরা ব্যাক স্টেজে সব কিছু প্ল্যান করছিলাম আজকে কার কি দায়িত্ব কি হবে না হবে এবং সব আইন টেলিভিশনের অর্গানাইজাররা একত্রিত হয়েছিলাম সকালবেলা একই সাথে অনুষ্ঠান একদমই শুরু হওয়ার আগে আর এখানে এখন সাউন্ড চেক হচ্ছে সব কিছু রেডি হচ্ছে আমরা সবাই খুবই এক্সাইটেড দিনটা যাতে সুন্দর করে শুরু হয় এখনো সবাই পৌঁছায়নি এখন শুধুমাত্র স্টল হোল্ডার থেকে স্টল বুঝিয়ে দেয় থ্যাংক ইউ আমি প্রথমে আমার সাথে আসার জন্য আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি একটু পরে আমি বলবো আমি আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি এই পিঠা মেলা যা আমরা বলে থাকি বিলেতের ইউরোপের সবচেয়ে বড় পিঠা মেলা এই এত আয়োজনের জন্য যাদের পরিশ্রম তাদের সবাইকে ডাকবো তার আগে আমি দুজন কোয়ার্ডিনেটর আয়ন টিভি পিঠা মেলা টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু মিতা কামা কামরান এবং ব্যারিস্টার নিশাদ খুশবু আমি দুজনকে চাচ্ছি এবং সাথে সাথে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন আয়ন টিভির সকল অর্গানাইজার আপনাদেরকে আমি এই মঞ্চে আসার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি সবাইকে এবং আই বিলিভ এই ড্রেস করা সবাই অর্গানাইজার টিকেট নাই উনি কি আসলে আসবেন এটা অনেকের প্রশ্ন ছিল আমার কাছে যে আমি মেবি না এনে বলছি যে সাফিন আসবে না বাট সাফিন আসছেন সাফিন আসকে একটু পরে গান গাইবেন সবচেয়ে মজার বিষয় হল জানাচ্ছে আরেকজন ট্যালেন্টেড পারসন আপনার সবাই যাকে চিনেন ব্যারিস্টার নিশাদ খুশবু কোয়ার্ডিনেটর ছিলেন আগের আমাদের বৈশাখী মেলার উনিও একজন কোয়ার্ডিনেটর ছিলেন এবারের উনি আরেকজন কোয়ার্ডিনেটর ব্যবসা নিষেধ করব ধন্যবাদ শুভ বিকেল সবাইকে যারা যারা এখনই এসে পৌঁছে গেছেন সামনে পেছনে বা উপরে যারা পিঠা স্টলে উপভোগ করছেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের আয়োজনে এসে আমাদের সাথে একত্রিত হয়ে আনন্দটি শেয়ার করে নেওয়ার জন্য সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব আদাউল্লাহ ফারুক যিনি অক্লান্তভাবে কমিউনিটির জন্য পরপর অনেকগুলো ইভেন্ট করে যাচ্ছে শুধু ইভেন্ট না বাংলাদেশের সিলেটের বর্ণার্থ থেকে শুরু করে যে কোনো কমিউনিটির স্বার্থে যে কোনো কাজে যার নামটি সবার আগে এগিয়ে আসে সে হচ্ছে আমাদের জনাব আদাউল্লাহ ফারুক এবং আয়ন টেলিভিশন সো কমিউনিটির স্বার্থ মানেই আয়ন টেলিভিশন সবার আগে এগিয়ে থাকবে সো কমিউনিটি বলতেই কিন্তু আমরা যারা স্টেজের আছি যারা স্টেজের সামনে আছেন বা যারা স্কাই সেভেন এইট টুতে আমাদের লাইভ টেলিকাস্টটি দেখছেন সবাই কিন্তু আমরা কমিউনিটির একটি অংশ সো আমরা প্রথমেই বলি পিঠা কিন্তু আমাদের একটি ঐতিহ্য আমাদের গৌরব এবং আমাদের একটা আবেগের জায়গা যেটা আমাদের শালি শালা আবু বলে শুরু করেছিলেন সো আমি একই সাথে তাল মিলিয়ে বলছি এই আবেগের জায়গায় সবাই একসাথে আনন্দ করতে এসেছি আজকে সারা দিন অনেক অনেক আয়োজন থাকবে আশা করছি আপনারা সবাই অনেক অনেক উপভোগ করবেন যারা লাইভে হয়তো দেখছেন তারা যদি বাসায় থেকে থাকেন আমি বলবো সময় করে অবশ্যই চলে আসবেন আর সেই সাথে আমি এখন আয়ন টেলিভিশন সম্পর্কে যদি একটু বলতে চাই আমি বলবো যে কোনো ধরনের কঠিন থেকে কঠিন তর কাজ আমার কাছে মনে হয় আয়ন টেলিভিশনের পক্ষে করা সম্ভব কারণ তারা নিঃস্বার্থভাবে কিভাবে কাজ করতে হয় তা জানে আয়ন টেলিভিশন মানে একটা টিম আয়ন টেলিভিশন কোনো একজন মানুষ নয় সবাই মিলেই হচ্ছে আয়ন টেলিভিশন এবং আমরা মনে করি কমিউনিটির প্রতিটি মানুষ আয়ন টেলিভিশনের সাথে ছিলেন আছেন এবং থাকবেন আপনারা আছেন বলেই কিন্তু আমরা এগিয়ে যেতে পারি এবং এই এগিয়ে যাওয়ার একটি দুর্দান্ত উদাহরণ কিন্তু আপনারা দেখেছেন মাইল্যান্ড স্টেডিয়ামে আমাদের সিও বলছিলেন যে এই প্রথমবারের মতন বিলেতের বুকে প্রাইভেট ফান্ডে আমরা বৈশাখী মেলা করেছি যেখানে হাজার হাজার মানুষের ঢল পড়েছিল আপনারা সবাই এসেছেন যার টেলিভিশনে দেখেছেন তারা তো উইটনেস করেছেন চমৎকার একটা পারফরমেন্সের পরেও কিন্তু আমরা ক্ষান্ত হইনি আমরা ব্যাক টু ব্যাক আবার পিঠা মেলা নিয়ে হাজির হয়ে গেছি একটি পিঠা মেলা কিন্তু শুধু মেলা নয় কন কমিউনিটিকে একত্রিত করা আমাদের শিশু কিশোরদেরকে একত্রিত করা আমাদের ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনা এবং আমাদের সকল মানুষকে একসাথে একত্রিত করার একটা উদ্দেশ্য সো এটা শুধু পিঠা মেলা বললেই ভুল হবে এটা একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে করা হচ্ছে 
এবং আশা করছি আর টেলিভিশন আপনারা যদি পাশে থাকেন সাথে থাকেন এরকম আরও চমৎকার চমৎকার ইভেন্ট করবে চ্যারিটেবল কাজ করবে আমাদের নিউ জেনারেশনদের জন্য কাজ করবে আমাদের জন্য কাজ করবে সো আশা করছি সবাই আর টেলিভিশনের সাথেই থাকবেন আমাদের সাথে থাকবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ করবো আমি জাতিসঙ্গীতে জাতীয় সঙ্গীত এবং কোরাস গানের পরপরই বাচ্চাদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করে পুরস্কার বিতরণ করে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং সকাল থেকেই কিন্তু মানুষের ভিড় ছিল অলমোস্ট লাইক আমাদের মেলা শুরু হয়েছিল বারোটা থেকে দেড়টার মধ্যেই দেখা গেছে যে অনেক মানুষ চলে এসেছিল একটা দেড়টার দিকে এবং দুইটার মধ্যে সব কার পার্কিং ফুল হয়ে গিয়েছিল আর উপরের দিকে পিঠার স্টলগুলোতে অসম্ভব রকমের ভিড় ছিল একদম বিক্রি আয়ন টেলিভিশনের যে কোনো আয়োজন মানেই হচ্ছে ধামাকা বাট একদম মেলা শুরুর সাথে সাথে এই যে এত মানুষ একসাথে জড়ো হয়ে যাবে বা এত চমৎকার একটা আয়োজনে সবাই একত্রিতভাবে আবারও সাড়া দেবে আসলে আমরা খুবই খুবই কৃতজ্ঞ আমাদের অনুষ্ঠানটা অসম্ভব সুন্দর হয়েছিল এবং এই তো আমি স্টেজের সাথেই বিকেজ আমি হোস্ট করছিলাম আমার সাথে ছিলেন মিতা আপু আর এই তো দেখতে পাচ্ছেন সামনের শাড়িতে সকল কাউন্সিলর মেয়র্স সবাই বসে আছেন সব অতিথিরা বসে আছেন এবং পেছনের দিকে কিন্তু জুয়েলারি শাড়ি কাপড় সব কিছুর স্টল ছিল ওখানেও ছিল উপচে পড়া ভিড় আর উপরের ফ্লোরে আমরা দুটো ফ্লোর নিয়ে মেলা করেছিলাম উপরের ফ্লোরে প্রায় নিয়ারলি ফিফটির মতন ফুড স্টল ছিল যেখানে ম্যাক্সিমাম ছিল সব পিঠার স্টল সো ওখানেও ছিল একদম গাদাগাদি করা ভিড় যেটা সবাই বলছিলেন আমি আসলে একবারই গিয়েছিলাম একদম শুরুর দিকে তখন তখনই অনেক ভিড় ছিল এবং তার পরবর্তীতে মানুষ যখনই নিচে নামছিল বলছিল যে উপরে মনে হয় একটু ছাদ ভেঙেই পড়বে যে এত এত মানুষ ছিল আমি নামগুলো অ্যানাউন্স করে দিচ্ছি 
যাতে করে তারা স্টেজের সামনে চলে আসতে পারেন প্রথমে ডাক ডেকে নিচ্ছি লিম সলিউশন লিমিটেড বাংলা রেমিট এবল কেয়ার ক্যাসেল ফুড এবং ফুড বাজার এবং সেই সাথে আছে বুস্ট এডুকেশন সো টোটাল ছয়জনকে প্রথম পর্বে আমরা ডেকে নিচ্ছি লিম সলিউশন লিমিটেড বাংলা রেমিট এবল কেয়ার ক্যাসেল ফুড ফুড বাজার এবং বুস্ট এডুকেশন আমি মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি কাউন্সিলর সাইদা চৌধুরী কমিউনিটিতে আমাদের কাউন্সিলর আমাদের মেয়র তারা যেভাবে কন্ট্রিবিউট করে যাচ্ছে আমাদের সবার জন্য আসলেই প্রাইসলেস এত কমেন্টেবল জব করে যাচ্ছে তাদের জন্য অনেক জোরে একটা হাততালি অনেক জোরে সো এখন আমি মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যারা যারা আমাদের বিশেষ অতিথিদের কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করবে তাদেরকে এখন আমি মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি প্রথমেই মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি লিম সলিউশন লিমিটেড আমাদের মেয়র হেনা চৌধুরী দিবেন ক্রেস্ট আমাদের এই পিঠামেলার প্রধান একটি আকর্ষণ যে আকর্ষণের জন্য আমরা মনে হয় বিলেতের বুকে সবাই অপেক্ষা করছিলাম তিনি হচ্ছেন শাফিন আহমেদ সো শাফিন আহমেদ স্টেজে উঠেছেন অনেক অনেক লম্বা সময় সে পারফর্ম করেছেন প্রায় নিয়েলি দেড় ঘন্টার মতন সে পারফর্ম করেছে আমি বলবো যে এত মানুষ অ্যাট এ টাইম আমি মনে হয় না এত কাজ থেকে কোনো শোতে দেখেছি বা কোনো প্রোগ্রামে দেখেছি উপচে পড়া মানুষের ভিড় আমি দেখেছি সেই দিন এবং তার পারফরমেন্স ওয়াজ আউটস্ট্যান্ডিং আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমি একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম কিভাবে যে দেড়টি ঘন্টা উনি পারফর্ম করল এবং চোখের পলকে মনে হলো এই দেড়টি ঘন্টা শেষ হয়ে গেল উপচে পড়া এই ভিড় কিন্তু আসলে সিকিউরিটি দিয়েও কন্ট্রোল করাটা খুব বেশামাল হয়ে যাচ্ছিল সবার এত আবেগ এত ভালো লাগা শাফিন আহমেদের 
প্রতি সবাই স্টেজে সামনে চলে আসছিলেন তার সাথে একটু সামনাসামনি সেলফি তোলার জন্য বা দেখা করার জন্য আসলে আমি বলবো যে এই মোমেন্টটা আমার কাছে খুব ম্যাজিক্যাল মনে হচ্ছিলো এবং মনে হচ্ছিল যে আসলে আমাদের যে এত দিনের কষ্ট আয়ন পরিবারের সবার এত দিনের কষ্ট ডেকোরেশন নিয়ে পুরো প্ল্যানিং নিয়ে প্রোগ্রাম নিয়ে সব কিছু নিয়ে যে এত কষ্ট এই জনসমুদ্র দেখে আমার কাছে মনে হচ্ছিলো যে আসলে এই সার্থক হয়েছে শুধু কিন্তু ইংল্যান্ড থেকে নয় ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকেও আমাদের মেলাতে ভিজিটার এসেছিলেন এবং অনেকের সাথে হয়তো আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছে বাট অনেকের সাথে হয়তো হয়নি পিঠামেলার শেষ আয়োজন ছিল আমার ফেভারিট সিঙ্গার রানা ভাইয়ার পারফরমেন্স তারপর ক্লোজিং স্পিচ ছিলেন আমাদের সিও তারপর আমরা সবাই নিয়ে সব গেস্টদেরকে নিয়ে স্পেশালি সাফিন আহমেদ এবং বাংলাদেশ থেকে আগত সকলকে নিয়ে আমরা চলে গেলাম ডিনার করতে মঞ্জুর আসে আই ওয়াজ সুপার ডুপার টায়ার্ড মনে হচ্ছিলো আমি চোখ খুলে রাখতে পারছি না খুবই খুবই টায়ার্ড লাগছিলো খুবই ক্লান্ত লাগছিলো তারপরও সবাই মিলে ডিনার করলাম ডিনার করে তারপর বাসায় আসলাম এই তো দ্যাট ওয়াজ আওয়ার ডে আর এই ছিল আমার খাবার আমার মাঞ্জুরাসের এই গার্লিক মাশরুম পাস্তাটা খুবই খুবই ফেভারিট সো সবাই সবার খাবার জন্য অপেক্ষা করছে আর এই তো আমি সো এই ছিল আমাদের আজকের ব্লগ আই হোপ যা যারা মেলাতে এসেছেন সবাই খুব এনজয় করেছেন সবাই আয়ন টেলিভিশনের পাশে থাকবেন আমার পাশে থাকবেন ইনশাল্লাহ আরও ইভেন্ট আসবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ